Good morning viewers and my dear students I Dr Megha Chaudhary welcome you all in my surgery online class last time we studied about the wounds what are the wounds we studied the definition then the healing process of wounds there were four phases the first was clotting jab clotting hoti hai clot formation hota hai bleeding stop ho jati hai then inflammation process jab uh, inflammation ke andar jab uh, क्लीनिंग होती है बोन की जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स कम एंड एनगल्फ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड देन वी स्टडीड द प्रोलिफरेशन फेज एंड द मैच्योर मैच्योरेशन फेज जब नए सेल्स आते हैं जब ब्लड वेसल्स फॉर्म होती है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता है एपिथिलियलाइजेशन होती है एपिथिलियल सेल्स आते हैं न्यू स्किन फॉर्म होती है एंड देन स्कार टिश्यू इज फॉर्म एंड स्कार टिश्यू इज देन रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्किन देन वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ वोन्स यर स्टडी एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द वोन मैनेजमेंट वेन एवर एनी पेशेंट कम विद अ केस लाइक वोन टू योर क्लिनिक देन हाउ यू हैव टू मैनेज दैट केस फर्स्ट स्टॉप द अननेसेसरी ब्लीडिंग गोइंग वॉन ब्लीडिंग अगर ज्यादा है पेशेंट की तो उस टाइम पे ब्लीडिंग को रोकना है ऑक्सीजन देना है पेशेंट को चेक द एयर वेज देन गिव इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स देना है इंट्रावीनस फ्लूड्स देना है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना है बॉडी में एंड देन ऑलवेज चेक द वाइटल साइंस लाइक पल्स बी पी दैट इज द ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल्स बिकॉज अगर शुगर लेवल इज सो मच अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इमीजिएट वी हैव टू गिव द इंसुलिन टू मेक द शुगर लेवल्स नॉर्मल अगर शुगर लेवल्स एलिवेटेड है तो ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा इन्फेक्शन को हम रोक नहीं पाएंगे सो वी हैव टू गिव द इंसुलिन देन डिसाइड दिस चेक कि बूंद कैसे हैं अगर इंसाइस बूंद हैं तो इंसाइस बूंद के अंदर अगर इंसाइस बूंद हैं तो उसी टाइम पे हमको पहले चेक करना है कि क्लीन है कि नहीं वहां पे कोई इंफेक्शन तो नहीं है सेप्सिस तो नहीं है तो अगर क्लीन बूंद है इंसाइस बूंद है देन वी विल गो फॉर द सूचरिंग प्राइमरी सूचरिंग Now let's consider it is a wound. It is a clean wound, incised wound. This is the epidermis, and this is the dermis, and this is the wound. So we will bring the edges of the wounds together. In a incised wound, in a clean wound, we will do primary suturing by bringing the edges of the wound together. So we will. Go for primary suturing. Suturing के बाद में ये edges pass में आ जाएंगी This is the epidermis and this is dermis. This is epidermis. So suturing के through ये edges closed हो जाएंगी Wound will get closed और healing process will get start. The healing process will start by primary intention in दिस टाइप ऑफ वूंस जो इंसाइस वूंस है इंसाइस वूंस जिस जो शार्प ऑब्जेक्ट से हुए हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हुए हैं दैट आर क्लीन वूंस तो उनमें हमें प्राइमरी सूचरिंग करनी है इसके अंदर जो प्राइमरी हीलिंग है वो प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होगी एंड एपिथेलाइजेशन थ्रू एपिथेलाइजेशन एपिथीलियल सेल्स विल फॉर्म एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू स्कार टिश्यू विल बी लीनियर लीनियर सपल and linear scar tissue will be formed in the case of incised wounds then second is then check agar wounds uh, incised nahi hai clean wounds nahi hai wahan pe uh, edema present hai clean hai wounds but there is presence of inflammation there तो इन्फ्लामेशन के टाइम पे हम कभी सूचरिंग नहीं करेंगे वी हैव टू वेट फॉर इन्फ्लामेशन टू गेट सेटल डाउन जब इन्फ्लामेशन चली जाएगी वी विल गिव एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन तो वो सप्रेस कर देगी इन्फ्लामेशन को एडिमा को सप्रेस कर देगी सेटल डाउन कर देगी देन वी विल डू प्राइमरी दिस सूचरिंग 
but delayed primary suturing after waiting for edema to get settled down now jo primary suturing hai jo clean wounds mein hoti hai wo within 6 hours ke andar ho jati hai and jo uh, delayed primary suturing hai wo depend karti hai up to 2 days also we have we can wait till the edema gets settled down then delayed primary suturing is done so always remember कि कभी भी inflammation के time पे टांगे नहीं लगाने हैं कभी भी suturing नहीं करनी है at the time of edema and inflammation then second is healing by second intention that is secondary healing that is sec second intention उसमें हमें secondary suturing करनी है सेकेंडरी सूचरिंग के अंदर जब बोन्स बहुत ही डीप है बहुत ही ज़्यादा टिश्यू लॉस हो चुका है बहुत ही डेप्थ में है बोन्स लाइक इन केस ऑफ एनी क्रश इंजरी और डिवाइटलाइज इंजरी और पंक्चर्ड बोन्स और लाइक प्रेशर सोर्स जैसे पिलोनाइडल एप्सिस हो गया या कोई जैसे ये पिलोनाइडल एप्सिस है या प्रेशर सोर्स है जहाँ पर बहुत डीप में है बोन तो वहाँ पे पहले हमें क्लीनिंग करनी है। We have to excise that septic and that necrosis tissue out. Liberal excision के through we have to take out that devitalized tissue out. तो इसकी पहले क्लीनिंग करनी है। जैसे अगर एक बोन है, ये ब्रॉड है बहुत, बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस हो गया है, and there is infection, there is sepsis, abscess formation, या कोई कोई भी ऐसी चीज प्रेजेंट है जैसे कोई ग्लास प्रेजेंट है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अननेसेसरी प्रेजेंट है तो वी हैव टू फ्लश ऑल दिस थिंग्स आउट बाय एक्सीजन लिबरल एक्सीजन सो वी हैव टू क्लीन द वूंड्स फर्स्ट देन एजेस आर वेरी फार वी कैन नॉट ब्रिंग देम टुगेदर बाय सूचर्स बहुत ही दूर दूर है एजेस हम उनको क्लोज नहीं ला सकते सूचरिंग से सो वी हैव टू वेट टू granulation tissue जब तक बनने लगे we have to wait till that time so it will take seven to eight days or may take ten to fifteen days so it is a time seeking process one thing I forget to mention in primary suturing जब wounds clean होते हैं primary suturing टांके करके edges को close करते हैं then हम wait करते हैं हफ्ते भर का from seven days to ten days then we will take out that sutures outside और absorbable sutures हैं तो रहने देते but in many conditions we take out the sutures now back to again the second type that is secondary suturing जब हमें करनी है जब wounds are devitalized wounds हैं बहुत ही ज़्यादा broad wounds हैं जब edges बहुत far हैं तो हमें granulation tissue को form होने देना है हमें cleaning करते रहना है wounds को patient को बार बार बुलाना है cleaning करते रहना है जो भी necrosis tissue है जो भी sepsis है उसे हमें drain out करना है clean करना है उसके बाद में patient को बुलाना है Every time we will call for patient and pack कर करके हम भेज देंगे उनको। इसको close रखना है हमें, पूरा complete close नहीं करना, हम pack करेंगे patient को भेज देंगे, then again we will change the packing, फिर again we will do pack and we'll send the patient and slowly slowly यहाँ पे granulation tissue बनने लगेगा। जो primary था, जिसमें primary suturing की थी, जो clean wounds थे। उनके अंदर हीलिंग हो रही थी बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलाइजेशन यहाँ पे एपिथेलाइजेशन नहीं होगी यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा और साथ में फिब्रोसिस होगा कॉलेजन फिब्रिंस विल कम सो देर विल बी मोर फिब्रोसिस एस कंपेयर टू एपिथेलाइजेशन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता जाएगा एंड जैसे जैसे पेशेंट नेक्स्ट विजिट पर आएगा तो जो पैकिंग हम कर रहे थे वोन्स में वो कम होती जाएगी जो डेप्थ है पैकिंग की वो कम होती जाएगी क्योंकि ये जो कैविटी है ये फिल होती जाएगी ग्रेनुलेशन टिश्यू से ये कैविटी फिल होती जाएगी एंड वंस ग्रेनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म्ड देन वी विल डू द सेकेंडरी सूचरिंग तब हम सेकेंडरी सूचरिंग करेंगे तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट टेक्स टेन टू फिफ्टीन डेज जब ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म्ड होता है देन वी विल डू द सेकेंडरी सूचरिंग इसमें फाइब्रोसिस के थ्रू हीलिंग होती है देन थर्ड इंटेंशन ये सेकेंड इंटेंशन थी देन थर्ड इंटेंशन जब 
हम उसके अंदर क्लोज करेंगे बोन्स को थ्रू अ स्किन ग्राफ्ट जब बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो गई है बहुत ही ज़्यादा मेजर वोन्ड है बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस या बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस हो गया है जहाँ पे तो वहाँ पे हम उस वोन्ड को कवर करेंगे थ्रू अ स्किन ग्राफ्ट देन ये मैनेजमेंट था अलॉन्ग वी विल चेक We will look for injuries to nerves and vessels. अगर vessels and nerves injured है then we will do suturing through a 6070 zero seven zero polypropylene non absorbable suture material. Then we will look for injury to any bones. Bone fracture तो नहीं है कोई vital organs तो injured नहीं है Then we will treat accordingly. Mm -hmm. Then tetanus टॉक्साइड will uh, देंगे हम tetanus टॉक्साइड के अलावा हम anti tetanus globulins देंगे intramuscularly कि कोई infection ना हो जाए sepsis spread ना हो जाए to control this. एंटीबायोटिक्स चलाएंगे then electrolyte balance करने के लिए हम electrolytes भी देंगे ऑक्सीजन देंगे दैट इज मस्ट बिकॉज एनरोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते अगर ऑक्सीजन आप प्रॉपर सप्लाई कर रहे हो पेशेंट को देन देर आर डिफिकल्टीज इन द वुड मैनेजमेंट जब पेशेंट इज वेरी इम्यूनो कॉम्प्राइज अगर इम्यूनिटी लो है लाइक ओल्ड एज पीपल या डायबिटिक पेशेंट या मेलिग्नेंसी इन केस ऑफ ट्रॉम ट्यूमर्स एंड कैंसर मेलिग्नेंसी है एड्स है कोई पहले से इन्फेक्शन है टीबी है ट्यूबर क्लोसिस है तो ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है देन ऐसे वोट्स जो बहुत ज़्यादा डीप है तो वहाँ पे पैरिस हो सकता है अलोंग विद देयर कुड बी पैरालसिस ऑल्सो डिसमोबिलिटी पेशेंट में डिसबिलिटी हो सकती है अगर वोट्स बहुत ज़्यादा डीप है देन हाइपरट्रॉफिक स्कार अगर हो जाता है या किलोइड फॉर्म हो जाता है तो कॉलेजन सिंथेसिस जो है वो बिगड़ गया क्योंकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में थ्री टाइम्स कॉलेजन फैड्रेस बन रहे हैं एंड किलोइड में ट्वेंटी टाइम्स तो अल्टर्ड फंक्शन हो रहा है कॉलेजन फाइब्रस का तो जो प्रॉपर स्कार फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा तो दिस आर द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ होल्ड